আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাদিস কিচেন উইথ বরিশাল আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন জার রেসিপি যারা নতুন আছেন এবং ঘরেই তৈরি করতে চান অথবা যারা উদ্যোক্তা হতে চান যারা পিজ্জা নিয়ে কাজ করতে চান হোমমেড পিজ্জা নিয়ে তাদের জন্য রয়েছে অনেক টিপস এবং বিভিন্ন সস কিভাবে ঘরেই তৈরি করবেন তার রেসিপিও আমি আপনাদের দিয়ে দেব আশা করছি ভালো লাগবে এবং আপনাদের অনেক উপকৃত হবেন এই রেসিপির মাধ্যমে আপনারা একজন পারফেক্ট পিজ্জা শেফ হতে পারবেন আশা করছি ভালো লাগবে চলুন রেসিপি দেখে আসি প্রথমে নিয়ে নেব একটা ডিম ডিমটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই এখানে নিয়েছি ছোট চায়ের কাপের এক কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি পানিটা দিয়ে খুব ভালো করে ডিমটা আমি মিশিয়ে নেব এখানে নিয়েছি আমি চিনি চিনি দিয়ে দেব দুই চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দেব আধা চা চামচ পরিমাণ দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল এখানে আমি ইস্ট নিয়েছি ইস্ট দিয়ে দেব দেড় চা চামচ এবং আটা নিয়েছি অবশ্যই আটাটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন নাহলে কিন্তু আপনার পিজাটা ভালো হবে না শক্ত হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি তো এটাকে আমি প্রথমে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি আটাগুলোকে মিশিয়ে নেব এর সাথে একদম গুলিয়ে ফেলব যেন পানিটা এবং যে মিশ্রণগুলো আছে এভাবে একদম গোলা গোলা হয়ে যায় যেভাবে বিশেষ করে আমরা পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করি ওভাবে তো সবশেষে দিয়ে দিলাম আরও এক কাপ পরিমাণ ময়দা মোট তিন কাপ ময়দা আমার মেজারমেন্ট কাপের বড় কাপের ময়দা লাগবে এ দিয়ে আমার দশ ইঞ্চি একটি পিজা হবে এবং সাত ইঞ্চি একটি পিজা হবে ঢেকে রাখবো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমার এটা ফুলে উঠে এখানে একটা হাড়ি নিয়েছি হাড়ির মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য একটু সরিষার তেল আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলও দিতে পারবেন অল্প একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব একটু এক কাপ পরিমাণ চিকেন আর চিকেনটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু আপনার খেতে ভালো লাগবে দিয়ে দিলাম অল্প একটু আদা রসুন এবং জিরা বাটা সামান্য একটু লবণ স্বাদ মতো সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া যদি বাচ্চারা খেতে চায় তাহলে কিন্তু মরিচের গুঁড়াটা একদমই দিতে যাবেন না এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম সয়া সস আর সয়া সস কীভাবে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন তার একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে আশা করছি আপনারা দেখে নেবেন দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ বার্বিকিউ সস এতে করে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আধা চা চামচ দিয়ে দিলাম গরম মশলা এখানে আমার আরও কিছু আমি মোমো তৈরি করেছিলাম তার জন্য আমার কিছু কিমা রয়ে গেছে তাও দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিলাম এখানে আমি নিয়েছি একটি স্পেশাল টমেটোর সস যেটা একটু ঘন হবে আমি কিছু টমেটো সেদ্ধ করে তারপর কোসলিয়ে নিয়েছি তারপর হচ্ছে এভাবে করে আমি বানিয়ে নিচ্ছি তার মধ্যে কিছু বার্বিকিউ সস কিছু সয়া সস দিয়ে দিলাম এবং সামান্য লবণ সামান্য মরিচের গুঁড়া অল্প একটু গরম মশলা এবং আদা রসুন বাটা এগুলো দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব এটা খেতে ভালো লাগে আমার কাছেও ভালো লাগে খুব ভালো লাগে আপনারা খেয়ে দেখবেন এভাবে করে চাইলে আপনারা বাজারজাত করা যে পিজা সস আছে অথবা বোতলের যে সস আছে তাও দিয়ে কিন্তু পিজাটা তৈরি করতে পারবেন তো এবার আমি পিজার যে ডোগুলো ছিল সেগুলো আমি একটু দলা করে নিব এক জায়গায় এখানে আমি একটা স্টিলের একটা প্লেট নিয়েছি বড় সাইজের একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম এ পর্যায়ে পিজার ডো আমি কিছু নিয়ে এভাবে একটু দলা করে নিচ্ছি প্রথমে আমার কাছে এই মাপের পিজার ট্রে আছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে আমি স্টিলের প্লেটই ব্যবহার করি তো এভাবে করে আপনাদের যদি মনে হয় হাতে লেগে যায় তখন একটু আটা মেখে হাতে তখন এভাবে করে সুন্দর করে একটা পিজার যে সাইজ যেভাবে হয় সেভাবে করে নেবেন নেওয়ার পর এভাবে একটু কাটা চামচ দিয়ে এভাবে একটু কেঁচে কেঁচে জীবেন যাতে করে ভেতরে বাতাস থেকে না যায় তো আমি যেটা যেটা বানিয়েছিলাম টমেটো দিয়ে যে সসটা সেটা দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দেব চিকেনগুলো চিকেন একটু বেশি দিলে কিন্তু এটা খেতে বেশ ভালোই লাগে 
এখানে আমি নিয়েছি চিজ চিজগুলোকে আমি আগেই কুচিয়ে নিয়েছি আর ঘরে কিভাবে খুব সহজে চিজ তৈরি করবেন তারও একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন চিজটা খুব ভালো করে সরিয়ে দিতে হবে আর অবশ্যই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে ফ্রিজে যদি থাকে আপনাদের চিজ তা কিন্তু আপনাদের আগে বের বের করে রাখতে হবে একদম রুম টেম্পারেচারে আনতে হবে না হলে কিন্তু আপনার পিজার যে চিজটা আছে সেটা কিন্তু গলতে চায় না তো আমি মাশরুমগুলো দিয়ে দিচ্ছি কিছু মাশরুম কেটে নিয়েছি এবং ক্যাপসিকাম নিয়েছি এটা দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি কিছু ব্ল্যাক অলিভ এতে করে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে খেতেও ভালো লাগবে দিয়ে দেবো অল্প একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব কিছু হার্ফ মিক্স এরপর যে আরও একটু সুন্দর দেখানোর জন্য আমি কিছু টমেটো সস দিয়ে ডিজাইনে কিনেছি আমার কাছে লাল ক্যাপসিকামটা নেই তাই আমি এটা ব্যবহার করছি এরপর যে একটু টমেটো সস আমি সাইড থেকে করে দিচ্ছি করে দিচ্ছি তাতে করে পিজার কালারটা অনেক সুন্দর আসবে তো আমার রেডি হয়ে গিয়েছে এরপর যে আমি ওভেনের আপনি হিট অন করে একদম দুশো তিরিশ ডিগ্রির তাপমাত্রায় নিচের তাকে রেখে আমি বেক করব মাত্র বিশ মিনিট তো অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যে বিশ মিনিটের আগে যদি যায় তাহলে কিন্তু নামিয়ে নেবেন যাতে করে পুড়ে না যায় এরপর যে আমি কিছু মেয়োনিস ঢেলে নিচ্ছি খাওয়ার জন্য যাদের দিব তাদের জন্য আর মেয়োনিস কিভাবে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন তার একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন তো মার্শাল্লাহ দেখুন আমার পিজাটা কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে এভাবে যদি আপনারা তৈরি করেন আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা নিরাশ হবেন না তো আমার পিজাটা যে তাদের কাছে এভাবে একটু সাইড থেকে একটু লালচে হলে ভালো লাগে তাই আমি এভাবে করে দিয়েছি যারা পাশ থেকে আরও একটু কালার কম আনতে চান তারা কিন্তু যখন দেখবেন আপনার পিজার সিজটা গলে গেছে তখন ওপরের তাপমাত্রাটা কমিয়ে দেবেন তাহলে এভাবে করে কালারটা আসবে না তো সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে করে এভাবে নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে পারেন আপনাদের একটি লাইক কমেন্ট আমাকে কিন্তু উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে সবাই ভালো থাকুন